Chào mừng các bạn đang đến với chuyên mục năm phát ngôn hot mỗi tuần do báo bóng đá com vn thực hiện. Đây là chuyên mục sẽ cung cấp cho các bạn những trích dẫn hay nhất, hot nhất của những người nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới. Chuyên mục sẽ được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần. Mở đầu chuyên mục là phát biểu của Oden Biro trên kênh Sky Evening News về giải đấu Premier League. Tôi thực lòng mong muốn giải đấu sẽ kết thúc có hậu như tất cả chúng ta hy vọng. Đây sẽ là câu chuyện mà bạn sẽ kể với con cháu của mình, nhưng minh chứng cho điều không gì là không thể trong thể thao. Có thể nói việc Leicester City vô địch là một câu chuyện lưu truyền hậu thế vì cả đội hình của họ còn không có giá bằng Diego Costa. Đây sẽ là thành quả ngọt ngào dành cho nỗ lực của gã thợ Hàn Ranieri. <cười> Tiền vệ Michael Carrick cho rằng, tôi không nghĩ là một đội bóng lớn như Manchester United chúng tôi sẽ ăn mừng thành tích lọt vào top 4. Tuy vậy, nếu đạt được mục tiêu này, nó sẽ giúp chúng tôi có được một bước đệm tốt nhất cho mùa giải tới. Có lẽ đúng là như vậy, bởi cả Liverpool và Manchester City đều đã mua ngoại hạng Anh để tập trung cho hai giải châu Âu. Và nếu như Liverpool giành được chiếc cúp Europa League và Manchester City giành được chiếc cúp C1, thì việc MU có lọt top 4 cũng phải ngậm ngùi mà uống C2 nên chả việc gì phải ăn mừng cả. Carrick quả là có cái nhìn sâu rộng và hơn người. Mặc dù có nhiều tin đồn xoay quanh việc Manchester United đã đàm phán với Mourinho và mùa sau Van Gaal sẽ phải ra đi. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận tiếp Leicester City, Van Gaal đã khiến cổ động viên quỷ đỏ ngỡ ngàng khi khẳng định chắc nịch rằng sẽ tiếp tục làm việc ở Old Trafford vào mùa tới. Ông nói, tôi muốn ký hợp đồng 2 năm thôi nhưng họ muốn 3 năm, không phải tôi. Tôi đã ký hợp đồng 3 năm nên các bạn sẽ lại thấy tôi ở đây vào mùa giải tới. Huấn luyện viên Văn Dơ chia sẻ, tôi xin lỗi vì không thể làm cho các bạn vui vẻ. Tôi tức giận, chán nản vì điều đó. Tôi tôn trọng đội bóng và đã cống hiến rất nhiều cho đội. Tôi thật sự muốn làm cho các bạn hạnh phúc. Có thể nói Văn Dơ đang phải đối mặt với một làn sóng giận dữ của các gần nở. Vậy nhưng theo tôi, ông đã làm hết sức mình. Và trong 18 năm qua, các fan Arsenal luôn luôn được thức đêm xem C1. Điều mà Chelsea, MU hay là Liverpool còn chẳng duy trì được suốt một chặng đường dài. Huấn luyện viên người Hà Lan đã lên tiếng bảo vệ khi nhận câu hỏi về tình huống của Fellaini đánh vào mặt Robot Hull hôm 1 tháng 5. Theo đó, huấn luyện viên Van Gaal đã minh họa bằng cách túm tóc phóng viên và nói Khi bạn thấy hầu túm tóc Fellaini, rõ ràng chúng tôi xứng đáng được hưởng phạt đền. Đây nhé, tôi thử túm tóc, thử xem anh phản ứng thế nào nhé. Tóc của anh còn ngắn hơn của cậu ấy, nhưng khi tôi làm điều đó, anh đã phản ứng ngay đúng không? Mọi người chỉ túm tóc như vậy khi bạo hành tình dục mà thôi, chẳng ai áp dụng với tình huống khác cả. 